நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம சியில் பார்த்தாதே இஃப் ஸ்விட்சு ஒயில் டூ ஒயில் அந்த கான்செப்ட்ஸ் தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் நம்ம அதையே தான் திருப்பி பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சுவலி கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு அதோடய ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராசஸ் திரும்ப அன்டில் த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிற வரைக்கும் ஒர்க் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு க ஃப்ளோவை வச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணோம்னா அதை தான் நம்ம கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் எலமெண்ட்ஸ் இன் த சோர்ஸ் கோட் தட் கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ ஆஃப் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ இதை தான் நம்ம கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லா மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னென்னா வித்தின் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் அண்டு க்ளோசிங் பிரேசஸ்குள்ளே தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து லூப்பிங் அதாவது கண்டினியூஸாக எனக்கு ப்ராசஸ் நடக்கணும் அன்டில் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிற வரைக்கும் அதுக்கு வந்து நான் ஃபார் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆர் ஒயில் ஆர் டூ ஒயில் கண்டிஷனல் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கணும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி கான்செப்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஸ்விட்சு ஆர் இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இன்னமும் ஸ்பெஷலாக ஒன்று இருக்குது அண்ட் கோ டு பிரேக் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பேசிக்காக ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்று கண்டிஷ்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொன்று அன்கண்டிஷ்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ கண்டிஷ்னலில் தான் நம்ம இந்த இஃப் ஸ்விட்சு ஒயில் டூ ஒயில் ஃபார் இந்த மாதிரி மெத்தடாலஜிஸ்லாம் பார்ப்போம் அன்கண்டிஷ்னலில் கோ டு பிரேக் கண்டினியூ அப்படிங்கிறத அன்கண்டிஷ்னல் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ்குள்ளே எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இன்டெகரலு எல்லா எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸையும் பற்றி பார்த்தோம் ஓரளவு அது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதுக்கு அடுத்த கான்செப்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ எப்போதும் போலையே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமை நியூ ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் பண்ணி அதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஏற்கனவே இருக்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைலில் நியூ ஸோ நான் எல்லாருக்கும் பண்ணுற அட்வைஸ் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்லாஷ் சிஓஎன்எஸ்டி அப்படின்னா சாரி அது வந்து இதாயிரும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்ட் அப்படிங்கிறத நான் நேமாக வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எப்போதும் போல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் கெட் ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் கேட்ச் ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் கேட்ச் அதே மாதிரி ஹேஷ் இன்க்ளூட் கான் ஐஓ டாட் கேட்ச் ஸோ வாய்டு மெயின் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நான் என்னோடய ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா க கண்டிஷனல்லேருந்தே போகலாம் ஸோ கண்டிஷனில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது இஃப் கண்டிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இஃப் கண்டிஷனை பற்றி ஒரு வந்து பார்த்துட்டு அப்படி சொல்லிக்குவோம் ஸோ இஃப் அப்படின்னாவே அது வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இருக்கக்கூடியதில் டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸை பற்றி சொல்லுது ஒருவேளை கண்டிஷன் ட்ரூ ஆர் தான் இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணு இல்லை ஃபால்ஸாக இருந்தால் இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணு அப்படிங்கிற உங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் மெத்தடை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இஃப் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஃப்ல வந்து நிறையா டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஒவ்வொரு டைப்பையும் பார்ப்போம் ஸோ டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைப் வந்து சிம்பிள் இஃப் சாதாரண ட்ரூ கண்டிஷன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிம்பிள் இஃப்னு சொல்லுவோம் இல்லை எனக்கு ஃபால்ஸ் கண்டிஷனும் இருக்கு அப்படின்னா இஃப் எல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒருவேளை மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் மல்டிபிள் டிசிஷன் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்ஸ் இஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து வந்து ஒருவேளை ஒரு இஃப்குள்ளேயே இன்னொரு இஃப் அந்த மாதிரி போனாங்க அப்படின்னா அதை வந்து இஃப் நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெஸ்டட் இஃப்
ஸோ இஃப்னாவே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் டிசிஷன் மேக்கிங்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் இஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து சிம்பிள் இஃப் இஃப்எல்ஸ் எல்சிஃப் நெஸ்டர்ட் அண்ட் எல்சிஃப் லேடர் ஸோ இத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இஃப் சிம்பிள் இஃப்ங்கிறத ஒன்று பார்ப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுத்துக்கிறேன் நானே இங்கேயே அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு அவுட்புட்டில் வரணுங்கிறதுக்காக சிஆர்ஆர் சிஆர்ங்கிறத டைரெக்டாக இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்னோடய கண்டிஷனை நான் இங்கே வந்து செக் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னா இஃப் என்னோடய ஏயோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டென்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு சி அவுட்டில் கரெக்ட் அப்படின்னு எனக்கு வரணும் ஸோ ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் போட்டுக்கோங்க இது இஃப்பு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே தான் கண்டிஷன் போடணும் இஃப்பு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு செமிகோலன் கடைசியாக வராது கண் எந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கடைசியாக செமிகோலன் வராது ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தான் செமிகோலனில் எண்டு பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறது கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டும் இருக்கா கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணுறதுக்காக தான் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டென்னாக இருந்தால் ஆல்ரெடி நம்ம டென்னு கொடுத்துருக்கோம் இருந்தால் கரெக்ட்னு சொல்லும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமில் போட்டிருக்கோம் ஸோ கெட் சிஹெச் ஆல்ட் எஃப் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் எஃப் நைன் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ சக்ஸஸ் அடுத்து கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் இப்போ எனக்கு என்ன வந்துருச்சு கரெக்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஒருவேளை என்னோடய வேல்யூ வந்து நான் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராசஸுமே வராது ஏன் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ இல்லை அப்போ அந்த கண்டிஷனுக்குள்ளேயே இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிரும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு எந்த ஒரு எந்த ஒரு ப்ராசஸுமே பண்ணாது ஸோ அதனால் ஆல்ட் எஃப் நைன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு அவுட்புட்டுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒருவேளை எனக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இஃப் எல்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இஃப் எல்ஸுங்கிறது ஃபால்ஸ் கண்டிஷனாக இருந்தால் எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அப்போ சி அவுட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு வேர்டை சேர்த்துக்கிறேன் இன்கரெக்ட் அப்போ எனக்கு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ப்ராசஸ்ஸை பண்ணு ஃபால்ஸாக இருந்தால் இந்த ப்ராசஸ்ஸை பண்ணு அதை தான் எல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்ஸுங்கிறது இங்கே ஃபால்ஸுக்காக நம்ம சொல்ல போகிறது ஒருவேளை ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ அதே மாதிரி சேவ் பண்ணுறேன் ஆல்ட் எஃப் நைன் சக்ஸஸ் அப்புறம் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் ஸோ இப்போ எனக்கு என்னென்னா இன்கரெக்ட் ஏன்னா ஏயோட வேல்யூ இப்போ டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே டென்னு கொடுத்துக்கோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இங்கே டென்னுன்னு மாற்றிட்டேன்னா எனக்கு கரெக்டுன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் இஃப் கண்டிஷன் ப்ரோக்ராம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் கண்டிஷன் வேல்யூவை நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக நான் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஒன்று எடுக்க போகிறோம் லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக நான் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இன்ட் பின்னு ஒன்று புதுசாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இல்லை உங்களுக்கு புரியணும் இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நான் தனியாக கூட இந்த ப்ரோக்ராமை திருப்பி போடுறதுக்கு பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது இங்கே இருக்கட்டும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எல்சிஃப் மெத்தட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு வச்சுக்கிறேன் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டில் எது பெருசு அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப் ஓகேங்களா ஸோ இஃப் X கிரேட்டர் தன் ஒய்யா இருந்துச்சுன்னா அப்போ எக்ஸை விட ஒய் வேல்யூ ஜா சா சாரி ஒய் வேல்யூ விட எக்ஸ் வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணு இதாக இருந்துச்சுன்னா சி அவுட்டில் எக்ஸ் இஸ் பிக் அப்படின்னு நான் ஒரு வேர்டை கொண்டு வரேன் ஓகேங்களா இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஒய் தானே பிக்குன்னு வரும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எல்சிஃப் தெரியணுங்கிறதுக்காக இசட்னு ஒன்றும் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நானாக வச்சு
ஓகேங்களா என்னோட எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யை விட ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கணும் இசட்டை விடையும் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் எக்ஸு பெருசு அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்து என்ன இருக்குது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எல்சி அப்போ அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யை விடவோ இல்லை இசட் விடவோ எனக்கு வந்து சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு அடுத்த கண்டிஷனுக்குள்ளே வந்துடும் ஒய் கிரேட்டர் தன் அடுத்து ஒய் தான் ஒய்யும் இசட் தானே இருக்குது அப்போ ஒய் வந்து இசட்டை விட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன அர்த்தம் எல்சிஎஃப் சி அவுட்ல ஒய் இஸ் பிக்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதனால போய் மேலே கா கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ ஒருவேளை ஒய் இசட்டை விட ஒய் கிரேட்டர் தான் இருந்துச்சுன்னா ஒய் இஸ் பிக்னு வரும் இல்லை எனக்கு ரெண்டுமே தப்பு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன இசட் இஸ் பிக் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் எல்சிஃபு இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷனை சூஸ் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு தான் எல்ஸ் இஃப் அப்படிங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ரெண்டு எக்ஸ் வந்து ஒய்யை விடவோ இசட்டை விடவோ பெருசாக இருந்தால் எக்ஸ் இஸ் பிக்கு இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒய்யோ அல்லது இசட்டோ தான் பெருசாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஒய்யை நான் இசட்டோட கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்போ ஒய்யை விட எனக்கு சாரி இசட்டை விட எனக்கு ஒய் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் இஸ் பிக்கு இல்லைனா கண்டிப்பாக அது என்னவா இருக்குன்னா இசட்டு தான் பிக்காக இருக்கும் இப்போ இந்த கண்டிஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் பத்து இருபது முப்பது கொடுத்துருக்கோம் பத்து இருபதை விட பெருசா தப்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வரும் பத்து முப்பதை விட பெருசா தப்பு ஸோ கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடும் இருபது முப்பதை விட பெருசா இல்லை ஸோ அதனால டைரெக்டாக இங்கே வந்து இசட் இஸ் பிக்குன்னு தான் வரும் புரியுதுங்களா ஸோ நான் திருப்பி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் எஃப் நைன் எனக்கு ப்ரோக்ராமில் எந்த எரரும் இல்லை ஸோ கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இசட் இஸ் பிக் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்துருச்சு அதனால் ஸோ புதுசாக ஒரு கண்டிஷன் இதுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நியூ லைன் கேரக்டரையும் நம்ம இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து எல்சிஃப் அப்படிங்கிறது அது இதே இது மல்டிபிள் இஃப் எல்சிஃபை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதான் எல்சிஃப் லேடர்பாங்க இப்போ நம்ம அதை விட நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நெஸ்டட் இஃப் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நெஸ்டட் இஃப் என்னென்னா ஒரு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிருச்சு அப்படின்னா இன்னொரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறது இப்போ இதில் வந்து ஒரு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிருச்சு அப்படின்னா இதுக்குள்ள போகாம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னா இன்னொரு கண்டிஷனை செக் ஆகும் ஆனா இங்க வந்து என்னன்னா ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனுச்சுன்னா இன்னொரு கண்டிஷனை செக் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இது ட்ரூனா தான் இது ஒர்க் ஆகும் இது ஃபால்ஸ் அப்படின்னா தான் எல்சிஃப் ஒர்க் ஆகும் ஆனா நெஸ்டட் இஃப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா இன்னொரு கண்டிஷனை செக் பண்றது இப்ப நான் இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இப்ப நான் இப்ப கேரக்டர் அரே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏஏ ஈக்குவல் டு அட்மின் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக லா சாரி யூனேம் ஈக்குவல் டு யூனேம் ஈக்குவல் டு லாக் அட்மின் அதே மாதிரி கேரக்டர் அரையில் பிடபிள்யூடி ஈக்குவல் டு அட்மின் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷனை இப்போ நான் செக் பண்ணுறேன் இஃப் என்னோடய யூனேம் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அட்மினாக இருந்தால் எனக்கு என்ன பண்ணணும் உள்ள கண்டிஷன் போகணும் ஓகேங்களா இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரணும் சி அவுட்டில் யூசர் நேம் not avail not available அப்படின்னு எனக்கு வர மாதிரி வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஒருவேளை எனக்கு யூசர் நேம் கரெக்டாக இருந்தா அப்படின்னா அடுத்து நான் என்ன செக் பண்ணணும் இஃப் பிடபிள்யூடி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அட்மினா கரெக்டாக இருந்தா தான் எனக்கு என்ன பண்ணணும் பிடபிள்யூடியை ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஒருவேளை பாஸ்வேர்டு தப்பாக இருந்தால் இதுக்குள்ள ஒரு எல்ஸ் சி அவுட்டில் password is wrong அப்படி நாம என்ன பண்ணிக்கோம் அப்படினா செட் பண்ணிக்கோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நெஸ்டட் இஃப் இப்ப ரெண்டுமே கரெக்ட்டா இருந்துச்சு அப்படினா இந்த இடத்துல ஒரு லைனை போட்டுக்கோ ஒருவேளை யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் எல்லாமே கரெக்ட்டா இருந்துச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா லாகின் சக்சஸ்ஃபுல்லி 
அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை நம்ம போட்டுப்போம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு நெக்ஸ்ட் அடிஃப் நெக்ஸ்ட் அடிஃப்னா இஃப்க்குள்ள ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அதர் கண்டிஷனாக செக் பண்ணுறது ஓகேங்களா அப்போ இங்கே யூசர் நேம் கரெக்டாக இருந்தால் அடுத்து எனக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா பாஸ்வேர்டை செக் பண்ணும் ஒருவேளை யூசர் நேமே தப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூசர் நேம் நாட் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் ஒருவேளை பாஸ்வேர்டு எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாகின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இல்லை பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம் கரெக்டு பாஸ்வேர்டு தப்பு அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு இஸ் ராங் இங்கே வரும் ஸோ ஸோ இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணுறது தான் நெஸ்டட் இஃப் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் எஃப் நைன் ஸோ இது எரர்ஸ் காட்டுது டிக்ளரேஷன் டெர்மினேஷன் இன்கரெக்ட்லி அப்படிங்கிறது வருது அநேகமாக நம்ம சி ஷார்ப் படி போட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ட் எஃப் நைன் எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரிங்குங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட்டு நம்ம கேரக்டர் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சக்ஸஸ் ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் ஸோ யூசர் நேம் நாட் அவைலபிள் ஒய் அட்மின் தானே கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இமாதிரி டுவெண்ட்டி வேர்ட்ஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எய்தர் நமக்கு நம்மளோட ப்ரோக்ராம் படி என்ன அப்படின்னா யூசர் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அட்மினாக இருக்கணும் பாஸ்வேர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அட்மினாக இருக்கணும் ஸோ இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து என்ன அப்படின்னா கரெக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம லாஜிக் தான் நமக்கு முக்கியம் ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஒயில்டு 